Hello. Hello, teacher. Hola. ¿Me escuchan? Hello, teacher. Sí. Ok. Lo siento, me desconectaron el inter. <risa> no, es que se está cayendo, no sé, está fallando. De repente se va, lo saca uno y no, ya no puede ingresar. Sí, yo les, yo solo llamé para que me revisaran y no me dijo la chica y de una vez me lo reinició. No, le dije yo no era eso, pero bueno, aquí estamos ya. Gracias Paola por acompañar a los chicos, que ya les escribí en el grupo de WhatsApp que regresen. Espero que regresen. Oh, es cierto, gracias. Ahí están. Es que está, vamos a ver. Ah, sí, aquí están. Ahí están todavía. Eh, bien, voy a enviarles. Están a... en grupo. Están en grupo, sí. Mire, creí que se perdía eso, pero no. Ahí siguen. Entonces voy a... Bueno, no, ustedes que están acá pueden practicar. Ana Marisol, ¿estás ahí? Yeah. Yes, teacher. I'm having dinner. Ok. okay. So, oh, oh, pero casi no te escuché. Hola. Ahora sí. Bueno, okay. con Ana Delmi practiquen. Estamos practicando la conversación de um, okay. la página 35. Ok. Ok. okay. Me voy a ir a ver cómo están los demás. Cinco. Ok, Ana del Y um, Mayra también day. pueden incluir a Mayra. Ok. And así como se mete, según los porcentajes. Así se... Hello, teacher. Uh, yeah, I'm back. Okay. Me pareció hace un momento el listado de grupos. No sé si. Sí, eh, alguno quizás lo puso de, de hospedador cuando me salí yo. <risa> okay. ok, bueno, ya lo vamos, vamos a regresar porque ya tuvieron un buen... Ustedes, o sea que ustedes se mantuvieron en, la, en las sesiones. Eh, sí, o sea, pasamos a los grupos, pero de pronto a mí me cayó una opción como para poder moverlos de, de grupo. Solo que desapareció. Ah. Ok. O sea, mi pregunta es, esto es nuevo para mí ahorita, es, ¿siguieron ustedes todo este tiempo trabajando? Sí. Ah, qué bien. Ya terminamos. Ah, pues sí. Ah, pues sí, ya los voy a llamar de regreso entonces. Ok. Ok, thank you, Ángel. See you. Hola, disculpe, se me, me sacó. Ok. Alguien, alguien va a ser Tom, ¿verdad? Sí, vea. Yes, yes. Pero ya regresaron ya todos. <ríe> sí. Y ver el micrófono, teacher. Que me mande alguien la factura de la conversación, por favor, en el WhatsApp. Ok. Pues como el teacher dice que no puede. Yo creo hacer. que no es el Yo creo que no es el teacher el que tiene problemas. Yo creo que es la plataforma Insafor. 
Porque estoy queriendo ingresar y dice que la plata dice de la plataforma Insafor no está activada. Ok, people, welcome back. Vamos a ver qué tal nos va. Ya le adelante. mandé ahí la captura. Ok, there are three questions. Gracias, what, what is the problem in the conversation? What is the okay, problem? El problem the teacher. The engine doesn't stop to off. Ah, the engine doesn't stop when they turn it off. Okay. What kind of jobs do you think Tom and Dave have? I can't identify it. You couldn't identify any idea? The machine, teacher. No? No, machine. but what, what is Dave and Tom's job? They are maintenance. They maintenance. 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 Personal okay, maintenance. Yeah, it could be. Maintenance. All right. Okay. Well, the idea is to... So these are called phrasal verbs. Phrasal verbs. ¿Por qué? Verbos eh, en frase, pudiéramos decir, ¿no? Porque son de dos partes. Están formados, son este tipo de verbos que están formados en dos partes. Un verbo propiamente... Y el otro que articula, o no simplemente casos. Clean up, up, turn up. Y nación de diferente en soaps. Some verbs are on a verb and a particle or small word. A small word. A verb and a particle or small word like a preposition. And the particle often gives a new meaning to the verb. Look at these examples. Take after. Take. What is take is tomar algo, agarrar algo, ¿verdad? Take. Pero cuando decimos take after, como acá en esta oración, He takes after his father. ¿Qué quiere decir eso? Significa, he looks like his father or he behaves like his father. Okay, so that is a verb. Así funciona, así va siempre. Take after. Por supuesto, lo podemos usar en presente, pasado, futuro, ¿no? Aquí está en presente. He takes after his father. Okay. Uh, we can say in, in past, he took after his father. Or he will take after his father. He is going to take after his father. All right. Entonces eso le da un significado totalmente distinto. Call off. Call off. El verbo call más la partícula off. Mary called off the meeting. No. Call es, es llamar. No. Pero cuando decimos called off significa cancel. Mary canceled the meeting. Ok. Teacher, ¿y cómo sabemos, verdad, cuando tal partícula significa tal cosa en los verbos? No hay manera. No hay manera. No siempre el of va a significar lo mismo en todos los verbos. No siempre el up va a significar lo mismo en todos los verbos. Ok. Hay que aprendérselo. O so, en la manera de usarlo se van aprendiendo lo que significa cada cosa. ¿No? Por ejemplo, el turn on. Turn on. ¿Verdad? Ya hemos escuchado, creo. ¿eh? Significa encender. Turn on. Turn on the TV. Turn on 
the lights. Yeah. Pero turn por sí solo es otra cosa, ¿no? Es girar. Ya lo hemos visto con dar direcciones, dar instrucciones. Turn, dar vuelta. Ok. Turn on, encender. Turn off, apagar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, luego, de acuerdo a la conversación que hemos visto, what is tighten? Ya vimos que es tighten up. ¿Verdad? Switch. Off. En este caso switch sería off. switch off or switch up. Switch off. Switch off. Switch off. Switch off. Switch off. Mm -hmm. ¿Verdad? Y clean. Up. up. Clean up. up. Clean up. Ok. Clean up. Luego tenemos size off or size up. Size up. Size up. 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 Turn. Turn off. Off. Turn off. Turn off. And call. Call, call up. Yeah. Up. And up. Call up. Muy bien. Entonces, esto es lo que se llaman phrasal verbs. I'm going to share in WhatsApp a couple of lists, short lists, actually, of more phrasal verbs. So just let me show you this, okay? Solo para, para dejarles una breve idea. Oh my God. Oh my God. Okay. Breathe in, come in, kiss down, uh, in. Get out, keep out, move out. Algunos con la partícula up, speed up. Algunos con la partícula down. Algunos con la partícula on. Algunos con la partícula off. Con la palabra away. La palabra back. Aquí de más de dos. Algunos. Ah, no, out of. La primera instrucción que le daba el general Ulloa. La de continuar con nuestra turn lucha. Up, con... Turn con off the TV. Yeah. Y aquí pues les voy a dejar ahí en el WhatsApp una listita para que Qué se diviertan. Bella, Miguel. Es mejor estar viendo las noticias, hombre. Ok, pero eso, esto para que ustedes lo estudien cuando tengan tiempo y manejen algunos verbos más. Entonces, well, in the, in, in the book we have a couple of exercises to use the verbs in, given in the lesson, okay? Teacher Just, attending. Hola. Hey, attending. Oh, the attendance, right. Thank you. Thank you. Let me take the second attendance and then we'll continue. Alejandra Vanessa Mora. Present. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Good. Ana Marisol Mendoza. Present. Good. Ángel Alexander Guardado. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández. Present teacher. Good. Uh, Claudia Guadalupe Arias. Present. Good. Claudia Ivette Samayoa. Eh, Gilda Xiomara Soriano. Present teacher. Irma de Los Ángeles Flores. Present teacher. Jessica Rosmery Olmedo. Present teacher. Joana Beatriz Orellana. Joana Beatriz Orellana. Eh, Karina Melissa Estrada. Linda Stephanie Ramírez. Mayra Roxana Hernández. Present teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Present. Uh, Miguel, the personal session is with you tonight, okay? All right, teacher. 
Nelson Ivan Alfaro. Present teacher. Olga Marleni Gomez. Present teacher. Good. Zenaida uh, America Dominguez. Present teacher. Okay. Silvia Suleima Rodriguez. Present teacher. Good. Silvia Enrique Cortez. Present. Good. Carlos Alberto Meléndez. Present. Okay. And Carla Veronica Suria. Present teacher. Very good. Okay, let's complete the sentences here with these phrasal verbs. Can you pass me that spanner? I need to tighten up this bolt. Okay. What about number two? This workshop is very dirty. Let's... What verb? What phrasal verb goes here? Clean up. Clean up, yes. Clean up this place. Good. Number three, remember to the power before uh -huh. top of oh. switch. Oh. Uh, 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 um. uh, switch off. Switch off. Switch off. Switch, switch, switch off. off. Esa es la de la tarea, Tuchi. Switch. Ah. Ajá. Uh -huh. Ya vamos a preguntar si ya lo arreglaron. Okay. I hope the computer won't. Turn off. Turn off again. Okay. Turn off. Turn off. If you don't lubricate these types of machines regularly, they will. Face up. Face yes. up. Face up. Face up. And finally, the printer just stopped working. We need to. Okay. Any question with this? No. Bueno, solo tal vez. Um, algunos, solo decirles que algunas veces pueden encontrar estos verbos separados. Es decir, puede que encuentren esta oración de esta manera. I need to tighten this bolt up okay pueden encontrar el verbo y la partícula separados y con el objeto en medio i need to tighten this bolt up perfecto está muy bien también let's clean this place up Perfecto. Remember to switch the power off. También. I hope the computer won't turn off again. En este caso no, porque eh, el objeto está mencionado. Acá. Ok. Uh, they will say up. Aquí no. We need to call up a technician. Aquí okay, sí. We need to call a technician up. Pudieran separarse. Entonces puede, puede darse eso también. Ok. Ok. Now. Um, 
Well, before the role play, let's finish with the review in this unit before doing anything else. So no question with this topic, no question with this subject. Phrasal verb. Funcionan como cualquier otro verbo, solo que son de dos partes. Ahora, como les decía, si vamos a usarlo en pasado, por ejemplo, lo que va a cambiar es la parte verbal. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo voy a decir, eh, they, ellos limpiaron este lugar. Ok, entonces yo diría, they cleaned up this place. ¿Ven? Lo que, o sea, para ponerlo en pasado, yo pongo en pasado en la forma verbal. La partícula no, ¿no? Porque esto no es un verbo. Ok. Para decir, por ejemplo, yo lo voy a apagar. I'm going to turn uh, o yo voy a apagar eh, la luz. I'm going to turn off the light. ¿Ven? Acuérdense que la forma ver verbal es acá. Going to turn off. Por ejemplo, si yo digo, yo he llamado al técnico. I, el present perfect, ¿no? I have called up the technician. Ok. So we can use these verbs como cualquier otro verbo, presente, pasado, futuro, en cualquier tiempo. Y lo que se afecta es la forma verbal. Any question? No, are you there? I hope so. Yes, teacher. <laughs> okay. Okay, the other the, the review activities. Bueno, vamos a dejar esta para después. Veamos esta, repito. Aquí hay otros idioms. ¿Verdad? Otros idioms. Ayer vimos algunos. Aquí hay out. Wiped out means very tired. Very tired. Played. ¿Verdad? Tener, uh, tener mucho en el plato de uno. To have a lot on one plate. On one's plate. So it is to have a lot to do. Ahora, este once, acuérdense que es, es, um, como les digo, tener en el plato de, de uno. Pero si yo voy a usarlo en una frase, lo tengo que cambiar. Por ejemplo, yo tengo, así, I have, a lot on my plate. O sea, no, yo no voy a decir I have a lot on one's plate. Me explico. No te voy a decir I have a lot on my plate. O si yo le voy a decir a, la, a alguien, tú tienes mucho en tu plato, refiriéndose a que tiene mucho que hacer. You have a lot on your plate. She has a lot on her plate. Okay, we have a lot on our plate. All right, so ese one indica nada más eh, lo que vamos a ir cambiando. To settle down, to calm down. Okay, settle down. No, calm down. I know this is a, a big problem, but settle down. Hanging there. Hanging there, be patient, be patient. To keep one's head above water, to survive. De nuevo tenemos 
esto que hay que cambiarlo, ¿no? Aquí lo que le están diciendo es eh, la forma general. Mantener la cabeza de uno above water, sobre el agua. Ok. Por ejemplo, we need to keep our heads above water in this pandemic. No, we need to keep our heads above water in this pandemic. So. No, no, hay que ir sobreviviendo, hay que pasarla, ¿no? We need to keep our hands above water in this pandemic. To scale back one's hours, to reduce the number of hours one works. Okay. I'm going to reduce or I'm going to scale back my hours because, fíjense que pudiéramos hacer esta oración, ¿no? Because I'm wiped out. I'm going to back, to scale back. My hours because I'm wiped out. I'm going to scale back my hours because I'm wiped out. No, voy a reducir mis horas de trabajo porque estoy muy cansado. Stress out under severe strain, very anxious. No, I'm really stressed out. Incluso pudiéramos decir, I'm going to scale back my hours because I'm stressed out. No, muy estresado, muy ansioso. Sleep my mind, sleep one's mind, be forgotten. Okay. No, algo que se, se, se te olvidó. Algo que olvidaste hacer. So, I sleep my mind. No, olvidé hacerlo. So, these are more idioms that you could see in conversations, okay, or in, in some articles. Um, some that I have heard more commonly, que he escuchado más comúnmente este, wipe out, settle down, hang in there, stress out. Uh, este, bueno, no. Esto sí los he escuchado mucho. Okay, any question with this? Okay, no questions. I hope no, it's just... clear. Perfect. So let's go back to the reading. Oops. To organize a preventive maintenance plan. So you're going to work on this. You have to read, check these sentences true or false according to the article, okay? So I will send you to working groups. Please read the article and check if these statements are true or false. And also, as we did the last time, circle or uh, get new vocabulary. O sea, investiguen nuevo, nuevo vocabulario, nuevas palabras que encuentren. Y al final las vamos a ver. Ustedes nos van a decir cuáles son y qué significan. All right. Alrighty.
So let's form groups again, different groups. We are groups of three. Okay, go to your groups, read the article, check true or false, and find new vocabulary. See you in 10 minutes.
<coughs> el pasado de equipo. Según World Reference Kit, es el pasado de equipo. Uh -huh. Feedback es el pasado o cuál? No, no, no. Keep con pet y te al final. Hello, people. Did you finish?
Sí, hay que tener que, hay que tener que procesar las metas. Trolls, en el último párrafo ya vieron esa palabra, ¿qué significa? Trolls. No. Busquémoslo. Go trolls. ¿Qué dice go trolls? Go trolls. Go trolls. Finish teacher. Okay, very good. Congratulations. See you in a moment. Acer to carry up. To carry up. Me suena que he escuchado carry up. Carry up. Carry up. Acer to carry up. Is, no, 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 no sé qué es. Es que easier es como easy, como fácil, pero easier es como un. Esta frase de las que nos está diciendo carry off. Um. Ya no miro, yo pensé que decía carry up, no off. Oh. Bueno. Mm, mm. Se la saben esa. What is, what, what is the step? Step three, eh, después de assets, la siguiente línea, mm. mind. Uh, mind, keeping your mind. Uh -huh. es, esa frase es mente me parece mente uh -huh. mind es como mente, uh -huh. mente. creo que keeping, you, keeping mind es como eh, no recuerdo esa palabra Okay, people, welcome back. Let's see if I can share the screen. Okay, I'm going to read this quickly just to show you the pronunciation and 
I'm going to record the reading in WhatsApp so you can practice later if you want. Okay, let me do something here. Step one, get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and kept up to date so you can get important feedback as you go. Step two, maintenance plan. Using your task force's input, set goals you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills they'll need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Step three, inventory the equipment and assets. Go through your facility and inventory all the equipment you're considering including in your preventing maintenance plan. Tagging the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. What is that? Okay. Now you have in WhatsApp the pronunciation of that reading. Uh -huh. Let me check if the audio is okay. Just let me increase the volume here. Okay, let's see. Having the appropriate people on board is not relevant. Is that true or false? False. 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 No, quiero el bolígrafo. All relevant. Uh, yes, everyone is relevant. Where is the oh. okay, false. This is no. <laughs> Thank you. Where did you get it? I couldn't get it. Ah, this one must be. It is important to include people who understand of maintenance. True or false? True. 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 Hey, must be in English, Carla, not Spanish. Uh, true. Let me try. Ah, no, que estoy haciendo. <laughs> true. Okay, number three, setting goals is an option for the PMP. True. True. 
Uh -huh. That's true as well. Correct. True. Vamos a usar esto para escribir. Uh -uh. <laughs> Four. For better results, creating a list of the assets is important. This is true. Important. True. Mm -hmm. true. True. Okay. True. true. Okay, Carla, write to you for true. Thank you. And five, according to the article, to carry out the PMP of soft, a software is mandatory. False. False, yes. Okay. False. Okay, that is false. Correct. Now, tell me new vocabulary in this reading. What new vocabulary did you learn? Nope. Oh. And the full vocabulary? Nothing? Nothing new? The number great, four great. is true. Yes. <laughs> Okay, no new vocabulary in step one. A set. Number two. In, in, number uh, two. Excuse me, excuse me, number three, number three. Ah, Assets. okay, what is the meaning of assets? Activos. Yeah. Activos, okay, muy bien. Assets, activos. Good. Teacher, la palabra carry out, así como carry out. Oh. Carry out. Okay, what is carry out? Task force. Mm -hmm. This is. Uh -huh. Okay. Let's see. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of carry out. And qué sería como realizar, llevar a cabo. Okay. Keep in mind that this process is much easier okay. to carry out. So, el proceso es mucho más fácil llevar a cabo. Okay. okay. Carry out. Tax force input. Tax force. Donde está tax force? Um, number two. Step two. Ah, task force. Task force Using input. your task force's input. Your task force's input. A ver, alguien, alguien. Opinion. Equipo de tareas. Ajá, el equipo de tareas. Pero cuando dice input. Es como la información Contest. te da, ¿verdad? Usar la información que te da tu equipo de tareas. Set goals, establecer metas. ¿No? Input. So, input es lo que, lo que te ingresa, lo que te recibes. Using your task force input. So, la información... No, exacto, la información que el grupo de tareas te trae. Ok, eso te va a servir. Any other? En number one, teacher, eh, Craig Craftsman. A ver, uh, Counting Craftsman. ¿Alguien la buscó? ¿Alguien investigó que era Craftsman? Exacto artesanos 
¿Verdad? Thank you. Very good. Ok, people, with this we finish unit 3 or section 3. I hope you finish all the homework for section 3. Uh, unfortunately, todavía no han arreglado la, la tarea 14, ¿verdad? Eh, es, espero que la arreglen para que no les falten ahí un, un, uno o dos puntitos. Porque si sí, lo marca como malo. Pero eh, si no lo han arreglado, pues cuando lo arreglen, corregimos la nota. ¿Ok? Hoy, hoy lo tenemos que mandar, teacher. Yes. Y, ajá, eso le iba a preguntar mm. que si hasta ahora era porque como no tenemos esa nota de esa pregunta. Sí, pero complétenlo todo, complétenlo todo, ¿verdad? Yo ya hoy, hoy le escribí otra vez a una coordinadora para que vea eso y. Yo ya lo tengo todo, solo esa me falta. Vale. Mm -hmm. Yo también. Perfecto. Si gustan, le dan una, una revisadita antes de hoy mismo para ver si ya lo corrigieron. Y si no, pues. Um, los que vea yo porque son como cuatro puntos, noventa y seis creo que marca. Sí. Todo. Cuando todas están bien, cuando todos los ejercicios uh -huh. de, la, de las cinco tareas están bien. Si yo veo que tienen noventa y seis, pues yo les pongo el cien. No, no, porque no es error de ustedes. Aunque en la plataforma les aparezca el noventa y seis, en el cuadro de notas que yo, que yo reporte, va a ir el cien. Eh, ok. Okay, teacher. Okay. Let's take the last attendance and you can go to sleep. Um, a ver. Hoy es de arriba para abajo. Okay, Alejandra <laughs> Vanessa. Present teacher. Okay, Alejandra. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Ana Delmi Herrera. Ana Present. Delmi, ok, good night Ana Delmi Ana Marisol Present, Mendoza teacher. Good night Good night Present. Thank you, good night Ana Marisol Good night Ángel Alexander teacher. Guardado Present teacher Ok, good night, see you tomorrow good Carolina Yamilet Hernández Present teacher. Good, Good night. night. See you tomorrow. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Ok, Claudia. Good night. Claudia Ivette Samayoa. Good night. Eh, Gilda Xiomara Soriano. Good night, teacher. Good night, Present. Xiomara. Irma de Los Ángeles Flores. Irma. Present teacher. Ok, good night, Irma. See you tomorrow. Night, Jessica you Rosemary. Tomorrow. Jessica Rosemary Olmedo. Present teacher. Good night, Jessica. Joana Beatriz Orellana. Joana. She left. Karina Melissa Estrada. Linda Stephanie Ramírez. No, Mayra Roxana Hernández. Present teacher. Ok, good night. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Present. Ok, Miguel, don't go, don't go. Nelson Iván Alfaro. All right. Present Nelson, teacher. ok, good night. Olga Marlene Gómez. Good night. Ok, Olga, have a good night. Senaida América Domínguez. Present teacher. Good okay, night. Good See night. Silvia Zuleima Rodríguez. Present teacher. Ok, good night. Silvio Enrique Cortés. Present. Good night. Ok, good night. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher, good night. 
Good night. And Carla Veronica Suria. Present teacher. Okay. Good night. Good night. Chamara. Good night, Good night Carla. Okay, Miguel, how can I help you? Okay, teacher. Uh, uh, realmente, teacher, uh, todas las clases las he ido entendiendo tal cual usted las ha ido explicando. Uh, pues por el momento no, no tengo ninguna duda en específico, ¿verdad? Okay. Uh, quizá en lo personal, quizá en lo personal, uh, dedicarme tiempo para repasar, ¿verdad? Que es lo que lo que aprovecho quizás el fin de semana, porque entre semanas sí es, es un poco es complicado. Eh, complicado, ¿ah? ¿verdad? Ya ahorita quedarme repasando es un poco complicado. Sí. Eh, pero, sí, sí. pero por el momento, teacher, es clear. Eh, ok. No cuestión. Ah, no. Okay, that's good. It's good to know. Uh, um, why don't we practice uh, a couple of conversations just to practice the pronunciation and. Las tareas ya. Ya, también, perfecto. Okay, las tareas ya las finalicé. Eh, solamente las. Eh, en la tarea 12 y en la 14, ¿verdad? Todos. Ver si Ajá. se corrigió el error, si no, ya usted está enterado, ¿verdad? De las de sí, irregularidades sí, sí. que ha habido en esas dos partes, ¿verdad? Ajá. Pero de allí, eh, gracias de antemano, ¿verdad? Por, la, por el tiempo y, y por la dedicación, ¿verdad? Cada, cada noche para con todos. Bueno, aquí estamos para, para eso. A ver, practicamos esta conversación. Okay. Un par de veces. Uh, you are Dave. In the day, uh, day, day Tom. Aquí la tengo. Ok. You begin. Inicio usted o yo, Tich. You. You begin. Ok. Tom. Tom, I need your help. Can you pass me that spinner, please? I need to... Tighten up this screw. Sure. Here you go. Thanks a lot. Look, did kid clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way. Did you call up the electricians? The engine does stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. That's correct. Okay, very good. Um, alguna palabrita nada más. Um, this spanner, spanner. Mm -hmm. Prácticamente como se escribe. ¿verdad? Sí, spanner. The pronunciation, prácticamente. Spanner. Okay. Um, donde estaba electrician 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 mm -hmm. y en inglés esta sería correct correct la fuerza va acá Cor correct 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 mm -hmm. that's correct ok Cambiemos. Yo soy Dave y usted es Tom, ¿ok? Ok, Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? 
I need to tighten up this screw. Sure. Here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yeah. Yes, he did. I know he did because I asked him to wish off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't pull it regularly, regularly, it will seize up eventuality. That's correct. Okay. No problem. Regularly, regularly. 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 Size. Size up. Size up. Size up. Size up. Okay. Uh huh. Eventual, eventuality. Eventually. Eventually. Mm -hmm. Okay, eventually. Esta otra también. Sure. 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 Okay. Y, eh, ¿cuál otra? Here. Here. Here you go. Okay. Here you go. Okay. Here. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Básicamente. Okay, Miguel. That's all for tonight. Thank okay, you. Teacher. Have a good night. Good bye night. bye. Bye.